ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ബൺ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ ഫില്ലഡ് ബൺ സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു നോക്കാം ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കാപ്സിക്കം ചെറുതായി കൊത്തിയിരുന്നത് ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കൊത്തി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു സവാള പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാബേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഏഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് മസാല ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന വെല്ലയ്ക്കിന് ലോൾ എന്ന് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സവാളയും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലോണം വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആണിത് എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറും രണ്ട് പീസൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടാറിയതിന് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫില്ലിങ്സിനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബണ്ണെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ലൈറ്റ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മസാല നിറച്ച് കൊടുക്കാം മസാല നിറക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസ് കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല നിറച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കച്ചപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ബൺ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൽ ഓൾ എന്ന് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി